എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര കോംപാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കീൻ്റെ കൂടെ കീച്ചാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് ചെറിയ റേറ്റേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് കാറിന് ഉപയോഗിക്കാം ബൈക്കിന് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാതെ വലിയ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ബസ്സിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിനോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രഷർ കേജ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പേരും പിന്നെ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ചെറിയ കുറച്ച് എഴുത്തും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കവറും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കവർ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്പനീൻ്റെ ലേബിലും പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് യൂസർ മാനുവലോ പേപ്പറുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു പാക്കിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ ഗേജ് വളരെ ചെറിയ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ ഗേജാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രഷർ ഗേജ് വെച്ചപ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കീച്ചൻ്റെ കൂടെ ആണുള്ള ഒരു ലോക്കറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്വിച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്ക് സൈഡിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നാല് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വരിക ഒന്ന് പി എസ് ഐ പിന്നെ ഒന്ന് ബാറാണ് പിന്നെ വരുന്നത് കിലോ പാസ്കൽ അതുപോലെ തന്നെ കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നാല് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മോഡിലേക്ക് മാറ്റാനും നമുക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ സ്വിച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു മുകളിലുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയറിൻ്റെ ട്യൂബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കീ ചെയിൻ പോലെ ഇടാനുള്ള ഒരു റിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കീൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻട്രൽ ലോക്കിൻ്റെ റിമോട്ടിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു പ്രഷർ കേജാണ് ഒരു റിമോട്ട് പോലെയൊക്കെ തോന്നിക്കുള്ളൂ ഒട്ടും വെയിറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ കമ്പനി പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് സാധാരണ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്ട്രിങ് ആമിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കറിൽ നമുക്ക് അത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സോളോ ഡ്യൂവൽ റൈഡർ അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് റിയർ രണ്ട് ടയറിൻ്റെയും പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റ്സിലും ഉണ്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രശ്നം സെയിം ആണ് ഡ്യൂവലും സിംഗിൾ റൈഡറിൻ്റെയും പ്രഷർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കാം ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴി
ഫ്രണ്ട് കാര്യം അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രഷർ കേജ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പമ്പ് വേണം ഇതൊരു ചൈനീസ് പമ്പാണ് ഇത് സൈക്കിളും കാറ്റടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പമ്പാണ് ഇതൊരു പഴയ പമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചൈനീസ് പമ്പിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് സൈക്കിളിന് അടിക്കാനും തൊട്ട് പോകുന്നത് വലിയ ഹോൾ നമ്മുടെ ബൈക്കിന് കാർ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടൊരു പമ്പ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടൊരു പമ്പ് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഒന്ന് കാറ്റടിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ പ്രഷർ എത്രയാണ് അടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സിംഗാമിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കറിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെയും ബാക്ക് ടയറിൻ്റെയും പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കൂട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ക്യാരിയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെയായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കറിനകത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെയും ബാക്ക് ടയറിൻ്റെയും പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സൈഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ആ ഡോർ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ആ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലേബിൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ പ്രഷർ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കാറ്റ് ഒന്ന് അടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കാറ്റടിച്ചു നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കാറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നോബ് ഒന്ന് അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് റീഡിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കളയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പ്രഷറാണ് ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ കാറ്റും കൂടെ അടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്യാപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ ട്യൂബ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കാരണം ക്യാപ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊടി കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടയറിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാറ്റടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കാറ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ടയറിന് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് യൂണിറ്റാണോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് ടയർ ചെയ്ത പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എയർ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയാം ഇച്ചിരി പ്രഷർ കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് കൂടരുത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറാണ് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ ക്യാപ്പും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും മറ്റ് സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബബായ്